。秦墨叔叔，哎，天气真好啊！是啊，难得我们可以一起出来玩。要不咱们拍个照片吧？不好意思啊，能不能帮我们拍张照片？可以啊，麻烦你了，就按中间那个就行了。准备好了，一、二、三。好了，好，谢谢，谢谢阿姨。看看忘记全世界，我都不会忘记你，秦先生。你要这样的话，就请你离开。妈，以后秦墨叔叔是不是天天住咱们家呀？来。我看见。秦墨，今天月月带我们去吃了家煲汤，挺好吃的，帮你带了一份，放在电饭锅里温着。找到归宿，我没要的那种幸福，在生命中难得清楚。走的这条道路，在坎坷中。严总，别听你忘动啊！我要是敢轻举妄动，我我我们就报警了。秦墨先生，你肯定是认错人了。我知道这么多年我没有好好的照顾你们，是我不对。但是我也是身不由己，我现在回来了，你给我这个机会好好补偿你们好了。行了，我根本听不懂你在说什么。你真的是我爸爸吗？还好吧，皮外伤，没事的。严朗说他很害怕，他希望你能留下。没问题。秦墨，我决定跟林乔在一起了。严嵩，我祝福你。你好，秦墨先生的快递。不是清楚了，啊，不过我还是可以肯定的告诉你，这个人不是我，因为我根本没有拍过这张照片。在我残留的记忆里面，我很清楚的知道我是喜欢你，我是爱你的。你可以阻止我去证明我的过去，但是你无法阻止我继续喜欢你。施主，这是要去哪儿啊？月月，你怎么在这儿？哈，终于有人关心我为什么会在这儿了。我命苦，帮着送我看店都没人发我工资。那严肃呢？他去寿宴了。好，我先走了。哎，秦墨，你要干什么你就干脆一点儿。别在这送送为难了
。宋哥跟我说过，他只是想好好的爱一次。不管怎么说，他和林巧走到今天都挺不容易的。你不也想让他幸福吗？知道你没受伤吧？你没事吧？没事。哎，你跟你妈妈真的长得很像。肯定啦，我又不是充话费送的，我是亲生的。来，小心点，到这里。没关系的，来，再来。好像没有牙膏了，我刚买了新的。喜欢小动物的人，都特别善良，特别有爱心。你连你父母的样子也不记得了吗？不知道他们现在过得好不好呢？你到底是个什么样的人？不过，就算你喜欢林乔，也不代表我就会那么轻易的放手。不管我的记忆怎么样。但是我很清楚的知道，我喜欢的人就是你。妈，你到底要跟谁在一起啊？妈妈要跟林乔叔叔在一起。可是，启蒙叔叔真的很好。我听石小杰说，你要离开了、呃。本来是的，但是我还有些事情没有处理好，所以我暂时先不会离开。啊，那就是说又不走了是吗？啊，叶松，你说你要干什么你就干脆一点啊，别再让宋宋为难了。宋宋跟我说过，他只是想好好的爱一次。不管怎么说，他和林巧走到今天都挺不容易的。你不也想让他幸福吗？没事了。嗯、呃，那一会儿我把行李帮你放回房间了。好，谢谢，叶松。今天我帮你去接严朗吧。嗯，谢谢。没事。
。喂。一会儿跟我去机场接个人。接谁啊？我姑姑。这，我去合适吗？别担心，我姑姑和我爸完全是两个世界的人。他当时就是不喜欢家里的各种约束，所以就去了美国，跟他那个魔术师的未婚夫结婚了。我在美国的时间也都是他一直照顾我的，所以他一直会无条件的支持我。所以我请他过来，我才会放心一点。走吧，林董，这是您要找的东西。您找他干什么？你问那么多干什么？你把它收好，晚上我要用。好的，知道了。谁呢？叫你呀！跟你说了多少遍了，在外面不要叫我姑姑。好，好，好，叫你姑姑了。他是谁啊？你好，我是严嵩。姑姑，他是我女朋友。哦，你就是我的侄媳妇了。哎呀，真漂亮。姑姑，我们先不说那么多了，先去换点咖啡。觉得我这么喝很奇怪啊？啊，没有啊，每个人的口味都不一样嘛。的确是这样，我不喜欢喝原味的咖啡，因为我觉得它苦。我认识一个人，他也不喜欢喝原味的咖啡，但是他又拒绝往里面放很多糖。你知道我说的是谁吗？啊，我说的就是我那个固执的哥哥。明明几袋糖包就可以解决的问题，他却拒绝接受。后来他觉得这样就失去了喝咖啡的意义，就干脆不喝了。这就是我和他在理解问题上的不同。嗯，姑姑，不要叫我，叫我雨晴姐。啊、哦，雨晴姐，您叫爸爸这么固执，你觉得他能接受我们吗？爱情不关别人的事儿，只要你们两个真心相爱就可以了。你有多喜欢林乔啊？嗯，我我也不知道，就是觉得，如果他不开心，我也会难受。那如果有一天，林乔离开你了，只要他幸福就好了。嗯、你们两个聊什么呢？这个侄媳妇儿，我认可了。谢谢姑姑。我再说一遍，在外面不要叫我姑姑。好，雨晴姐。你带我来这儿干嘛呀？既然我们要去参加寿宴。我就一定要你光鲜照人的出现在别人面前。这两位是我专门帮你挑的造型师，我叫欧瑞远，我是艾瑞克。我们一定要让他脱胎换骨，放心吧，一定要让他更漂亮、更美丽。好，那我现在就把我女朋友交给你了，来。你没必要吧？
，慢点，慢点。哟哟，谢谢谢谢谢二位，这边请啊，请，哎里边请，谢谢请。老美，你们请啊！哎呦，林总啊，常总啊，生日快乐啊！感谢你啊，感谢感谢，你们请，祝贺祝贺！你好你好，这边请这边请。林总，他们来了。雨晴，好久不见啊！你怎么有时间回来了？你不是过生日吗？总得过来看看你、啊。是林乔把你请过来的吗？干嘛要他请？你是我哥，我不能过来看看你吗？我有时间再找你聊。好，林叔叔好。你们先进去吧，里面都已经准备好了。爸，你不是没请他们吗？今天应该是我的生日吧。哎呦呦呦！叔，祝您福如东海，寿比南山。这个呀，是我妈妈呀，特地为您打造的一尊玉佛像，希望您能喜欢。好，年年有今日，岁岁有今朝啊！谢谢谢谢，谢谢啊！来，二位，请。谢谢阿姨，你们能来参加我爸的寿宴，应该的。我和你爸爸认识多年，在工作上也有不少的接触。于公于私，他的寿辰，我总该有所表示，是不是？恭喜你啊，严嵩，终于得到了你想要的东西。林强，没想到这么多年你的口味还是这样。对啊，我喜欢的。一直都没变过。林乔说的对，这个世界上有很多事情变化很快，就像有很多事情永远都无法改变一样。啊，对不起，我忘了你叫严嵩。哦，对，严嵩。我说这名字怎么这么熟呢？原来是我女儿。经常提到你，他说你们以前是很好的姐妹，要怪就怪我这个女儿太不争气，男朋友被别人给抢走了。反正我是祝福你们的，服务员。来，祝你们永远幸福。祝你幸福，苏琪。没关系，我去趟洗手间。不好意思，苏琪，我们走。好了，终于做好了。哇，齐木叔叔，你好厉害啊！快吃饭吧，来。嗯。哎，齐木叔叔，你怎么不吃啊？我吃。来，我们一起吃。可是我妈妈不在，要是她在的话，肯定能吃到你做的好吃的啦。齐木叔叔。嗯。你说。
。要是我妈妈和林乔叔叔结婚了，他们会不会不要我呀？乱想什么呢？妈妈这么爱你，她怎么会不要你啊？我知道我妈妈肯定不会不要我呀，嗯，这就是我最担心的地方。我妈妈和林乔叔叔本来能结婚，要是因为我结不成，我妈妈就又不知道该怎么办了。叶冷，万一啊，万一妈妈真的不要你了，你跟我一起过好吗？嗯，那好啊。傻孩子，来吃饭，菜凉了。嗯。青蒿叔叔，你也吃啊？吃你做的菜你不吃吗？吃，谢谢你啊。不客气。啊、林公子，你怎么来？我是代表聚义过来的。林伯伯跟陈总是好友，现在陈总不在了，我领过来。我差点忘了，你现在已经是聚义的董事长了，对吧？哦，对了，秦墨他现在出国了吗？还没。那行，我还有点事儿，先失陪了。不好意思啊，我们苏琪脾气不是很好，你不要见怪。没关系，我知道，你还在埋怨我之前做的事，对吗？都过去那么久了，我只想让你知道，我做什么事儿都是为了我的女儿，希望你能理解。哎，我让人在车上拿了一件衣服，你拿去换吧。一会儿寿宴要开始了，这怎么好意思啊？没事儿，别跟我客气，这事儿也是因为我们家苏琪二起的，快去换吧。谢谢阿姨。这衣服，刚才苏启的妈妈给我的，啊，她还替苏启跟我道歉了。你别担心，没事的。聊什么呢？我没聊什么。那边那个穿红衣服的姑娘是谁啊？她叫苏启，我和严总都认识。我认识她妈妈。你认识她妈？他是你爸爸的初恋情人，后来因为你爷爷他们不同意，你爸就放弃了。听说他后来好像嫁给了一个富商，后来那个富商得病去世了，也挺可怜的。不过看他现在这个样子，活得还不错，所以你爸爸这么对你，你也不用太奇怪。我的戒指不见了，我的戒指不见了，刚才明明戴在手上的。真是的，真奇怪，怎么会发生这种事？我到处找了都没有，是怎么回事啊？是我先回去看看。我那戒指很重要，不能丢的。这女愿意真是的，不就是一个戒指吗？有必要这么大惊小怪？侄媳妇儿，你这个包是林巧送你的吗？你给我看看吗？自从那以后呢，阿拉丁就利用神灯的法力
，为人民做了很多的好事，让世界上所有善良的人，都过上了幸福的生活。严朗，你明白这个故事的意思忘在哪儿了？阿姨，您出门的时候是不是忘带了戒指？不可能，那是我的结婚戒指。就算我丈夫过世了，我也会一直带着的。所以我肯定，我进来的时候是带着戒指的。夫人，那您想想，您来了之后，您都去过些什么地方？啊，让我想想，我进来就一直在和老朋友们寒暄。之后和女儿碰到了林乔和严嵩，我女儿拿酒的时候不小心洒到了严嵩身上，我担心她没有带备用的礼服，就特意去卫生间看看情况，把我女儿的备用礼服借给了她，后来就发现不见了。严嵩，你有没有看到我的戒指啊？我没看到。我就换了件衣服，没有注意其他的东西。你确定？先生您好，请问您有邀请函吗？没有，有邀请函您不能进去。麻烦您跟林乔说一声，我叫秦牧。好，稍等。在我的寿宴上，发生了这种事情，我会追查到底，给苏夫人一个交代。我已经让我的管家去查看监控摄像头了，相信马上就会有个结果的。不用了。要找的应该是这枚戒指吧我在洗手间的时候，正好看到，我想没错的话，应该是夫人您的吧？啊，太谢谢你了，这个戒指对我真的很重要。既然重要，就不要弄丢了。夫人也不想在这里弄得人心惶惶吧？当然，当然。于晴，谢谢你帮我找到了戒指。你现在过得怎么样了
，还和你那位魔术师丈夫在一起吗？劳您操心，我们现在过得还不错。哈，是吗？不知道有没有这个荣幸可以看到大魔术师的表演？我看不用了，他的技术还没有你好。你什么意思？有什么意思？你应该知道。今天是我哥哥的寿宴，我不希望看到有一些人在做一些小动作。我听不懂，没什么，我只是看不惯，送上几句忠告而已。你，哎哎，好了好了，你请。苏夫人，既然东西已经找到了，那这段小插曲也应该结束了。那么，我们的宴会现在开始。林总，刚才有人找，我让他在外面等着。谁啊？他说是你的朋友，叫秦墨。要不要撵走他？我不用，让他进来吧。哎，好。好好好好好好好，各位朋友啊，各位来宾，我说两句。我。不好意思，各位，刚才因为我的事情打扰了大家的兴致，非常抱歉。今天是我好朋友林轩的生日，我在这里祝他生日快乐，好事连连。谢谢谢谢。我和林总也算是多年的合作伙伴，借着他的生日，我向大家宣布。我将和林氏旗下的医院共同向慈善机构捐赠上款一千万元，希望能够为一些偏远山区的孩子们提供更多的医疗服务。谢谢。金先,先生，我们林总有请。好。非常感谢苏夫人和苏琪对本基金会的大力支持和捐赠，所以作为礼尚往来，我也有礼物要回赠他们。这个是我们林家的祖传之宝，我的父亲呢传给了我的妻子。今天在这里，我把它赠送给。苏琪小姐，谢谢林叔叔。传家之宝不是该传给儿媳妇的吗？怎么传给你？不过，见面装正经。各位，我们家的镯子不是一个，是一对儿。我手上的这只镯子呢，就是我当年爷爷送给我姑姑的。我非常感谢我姑姑，我姑姑让我大胆去追求我喜欢的人和事儿，所以今晚我做了一个重要的决定。严总，你愿意嫁给我吗？
快这么快啊？你是不是担心我照顾不好杨啊啊？你快给我讲一下，今儿怎么样？你没有把那个 DNA 的报告书给宋总看啊？没呢。为什么呀？这报告可是一锤定音的好事啊！给宋总看完之后，宋总就无话可说了呀。刚刚林乔跟严宋求婚了。妈呀！这个林乔反应实在太快了。不行，不行，不行！我们要绝地反击，兵来将挡，水来土掩。哼，只要他们还没有结婚。我们这都还有机会，谢谢啦。反击呢，就没有这个必要了。哎，你什么意思啊？我都没打算放弃，你想放弃啊？让严嵩幸福，比什么都重要。嗯，那你幸福吗？小默默，哎，我给你去。爸，客人们都走了。你为什么把我妈的镯子送给苏琪？我有必要跟你解释吗？那你刚才也看到了，我已经向严嵩求了婚，而且严嵩也同意了我的求婚。我老了，这里的一切，还有林氏集团，将来都是你的，你要对自己负责任。爸。那严嵩呢？他或许可以成为你的妻子，但是要想成为我们林家的媳妇，可还要努力。李琴姐。我已经加好三包糖了，你尝尝够不够？那你呢？呃，我喜欢喝苦一点的。每个人都有自己喜欢的味道，什么事情都不用强求。这个还给你。怎么你不喜欢啊？啊，不是不是，很喜欢，也很漂亮。不过。这镯子是你的，我怎么能拿呢？既然林乔说给你，那就是你的了。来，你看，戴在你手上多好看。这不合适吧？你担心什么啊？担心有一天我让你还？你现在啊，只需要好好享受爱情的喜悦。想想怎么样好好爱林乔就可以了。然后呢？你爸就这么放过你了？我现在跟我爸真的是无法沟通了。我说林乔啊，我要是你爸，早就一巴掌呼死你，你知道吗？喂，大哥，你是我的朋友。怎么突然今天替我爸说话了？哎，你是真看不懂啊，还是良心被狗吃了？什么意思啊？什么意思？你看啊，你爸先是没请苏琪和他妈，最后是迫于苏琪母亲的压力，只好妥协。这已经算是向你示好了。然后你又在向严嵩求婚的时候，你爸整顿脾气没有爆发，这也算是对你们某种认可。你爸还说。严嵩想成为林家媳妇儿，还需努力，这不就证明他没有再坚决反对你吗？你还想怎么着啊，兄弟？知足吧你啊
。张啊，你说我是不是有的时候做事情很过分呢？干嘛呀？想自我反省啊？现在还来得及。这还好啦，你要不是这样，就不是我认识林桥了。我决定了，我准备把你的律师费，看是不是可以早一点还给你。真的，这个是你说的啊，好兄弟。来过来，问你个事儿啊，你去问问你爸。看他要不要干儿子，我觉得我真可以。咱们都是这么好的兄弟了，你的律师费就免了，行吗？送你俩字儿，嗯，中。哎呦，小孟母，如果你要不好意思给宋宋送过去的话，我可以去你给他送。我想亲自问他一下，为什么要隐瞒事实呢？我们不用再讨论了。严嵩那边呢？我不会再骚扰他了。啊！陈哥，你你做什么呀你、啊？我说过了，最重要的是让严嵩幸福。那你还去什么非洲吗？我现在已经确定严朗就是我的孩子，我当然不去了。可是你后面该怎么办呢？先找个地方搬，然后在同一个城市里面陪着严朗长大。你怎么陪他？报告都被你撕了，这孩子肯定不能跟你，肯定得跟着林桥跟宋宋。哼！我相信他们一定会对严朗很好的。一样的，没事。你这就是自欺欺人好吗？那你想我怎么样？像当初跟林桥斗个你死我活的，让所有的人都不开心？我说不过你，我不说了。喂，你公司还请不请人？干什么呀？我现在都决定不去非洲了，估计公司很快就会把我开了，到时候我就失业，要重新找工作。你之前不是说过，说我是个人才吗？那你说的话算不算数啊？算数啊，当然算数啊！我一定会把你打造成人见人爱、花见花开、宇宙超级无敌美少男。你认真的、啊？小林同学说：“你本来要去一个很远的地方。”本来是，可我现在不去了。你是舍不得我和妈妈吗？我最舍不得的就是你，可以吗？嗯。一会儿上课啊，乖乖学习，好好听老师的话，知道吗？好。去去去。秦木叔叔再见。再见。来，老师一起进去吧。老师好。老师好，走。真可爱，雨欣姐，你要是喜欢的话，可以收养它。你看看你们这个样子，让我怎么收养啊？这感觉像是要拆散你们母子俩似的。这种事情我可干不出来啊。不过它真可爱，它怎么长那么好啊？我们这里的狗狗吃的都是专业的狗粮，所以长得会比较好。等等，跟雨欣姐去美国好不好啊？还是算了吧，我跟他玩一会儿就好了。我美国的家里啊，已经养了三只了，这一带回去还不争分吃醋了。喜欢宠物的人都是很善良的，希望林强能对你好一点。姑姑，报告，来了。你先陪雨欣姐坐
我帮你倒杯水。好。林乔，你对她好一点，她是个好女孩，知道吗？知道了，姑姑。你去哪儿过？去见那个老顽固。嗯。喝点水吧。啊。雨晴姐呢？哦，她先回去了。她怎么走了？长大了，管是管不住喽。哥，我觉得你真的老了。都是些不省心的事。我感觉啊，我自己现在就在走我们父亲当年走的老路。哎，哥。跟我去美国住一段时间吧，有一些事情啊，就留给年轻人去处理吧。我可没你那么好的福气，怎么样？你现在那个小男朋友，对你还好吗？嗯。哎呀，我当初啊，真不该阻止你的。没事儿，你不阻止我们啊，我们也不会像现在这么相爱，这么珍惜对方，不是吗？哎呀，现在我倒成了你们之间的媒人了。哥，这么多年了，他也想见见你，我们都放下了，跟我去美国吧。嗯，等林乔啊，再懂些事啊。哥，嗯，你的准儿媳很好，你应该替林乔高兴。我还没有答应他呢，他现在。她不能算是我们林家的媳妇，哥，你觉得这样有用吗？其实林乔的脾气啊，跟你一模一样，你们两个谁都不愿意先低头。宋总，这个世界多奇妙啊！我找来找去，其实最爱我的人就在我身边。可是我现在很后悔，在你最需要我的时候，我却不在你身边。你会恨我吗？那么以后还有很多时间啊。林乔，你答应我，不要因为我而改变什么。忍着点啊，有点疼。
天我到这儿来干什么呀？我带你来看看，你儿子现在有多幸福。怎么回事啊？刚才有人故意过来捣乱。哎，爸，宋总，我去看看。哎，我去吧，你陪严宋。好。不会有事吧？应该不会有事。你说，谁让你这么做的？我就没见过这么愚蠢的人。你，我怎么会有你这样的女儿？妈，我才不管呢！我不好过，他们也别好过。你这么做，他们就会不好过吗？妈，那你帮帮我，你帮我出了这口气，我不管。你必须帮我！你是我亲妈，你必须帮我！你看看你像什么样子！你竟然打我！你竟然因为别人打我！你到底是不是我亲妈？太太，林先生来了，还不快请他进来！是。你马上给我回房去！我不，别在这给我丢人！我就不，回房去。老林啊，这过来是有什么事儿吗？姐，我哥为什么来，你不会不知道吧？出了什么事儿啊？年轻人的事儿，我们就别掺和了。你觉得呢？你们家苏琪，太欺负人了。哼。好像是你们林桥把我们家苏琪给欺负惨了。谁敢欺负你们家苏琪呀、啊？明明是你女儿做错了事，还在那儿发大小姐脾气，你该好好的管教她了。姐，我看你就不要再推脱了吧。李姐。给我看着，小姐，没有我的允许，不准她出门。是。这样总行了吧？为什么不让严嵩一起过来？想单独找你谈谈，你知道吗？严嵩已经答应我求婚了。我看到了。那你怎么想？祝福你们。严嵩他做了最好的选择。其实我很清楚的知道，我跟你之间根本就不存在竞争，因为从一开始到现在。严嵩爱的就是你，记得啊，对严嵩好一点。
。哦，对了，有份东西给你看一下。看过了，然后呢？撕了。为什么？因为你在严嵩身边，我为什么还要纠缠？那你就不想要回严朗？孩子有妈妈在身边，还有一个会对他好的爸爸，他一定会很幸福。你就不怕我对严朗不好？我知道你不会的，秦墨、啊。我有的时候真的是不知道你是一个什么样的人。其实我有很多地方都已经输给你了。不过你别误会，我指的不是孩子的事情，只是觉得作为一个男人，真的挺佩服。哦，对了。还准备走吗？国外我就不去了。不过你放心，我会尽快搬走的。你呢，应该趁这个时候带严嵩去散散心，让他放松一下。严朗那边就交给我照顾吧。感染设计图呢？是，想尽快完成这个项目，准备出发了。总裁，首先真的很感谢你对我的信任，但同时，我想跟你说声对不起，非洲那边我可能去不了了。为什么？个人的问题。我知道这件事情一定给你带来了很大的麻烦，这件事情我会全权负责。这是我的辞职信，你让我想想，你先让我想想啊喂，宋总。啊，没事。我晚上想请大家吃饭。对，所有人。好，晚上见。总裁林先生来了，你先去忙吧。嗯，来，林强，快请坐。恭喜你啊，林强，谢谢。说吧，今天来找我有什么事？我就开诚布公吧。我听我爸说，把医院的新大楼的设计交给了你们聚义，对吧？这件事情、啊。还没好好感谢一下林叔叔呢，要不我们抽个时间？我想指定个设计师，指定，就是给你们公司的秦墨。这，我知道这是你们聚义的事儿，我不该插手，但是这件事情，请你慎重的考虑一下。啊，林强，你误会了，秦墨辞职了，不过我还没答应